سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية إضافة البيانات إلى الجداول وتعتبر عملية إدخال البيانات إلى الجداول من أسهل الخطوات في عملية إدارة البيانات ويتم إدخال البيانات داخل الجدول بأحد الطريقتين إما عن طريق إدخال البيانات داخل الجدول مباشرة من خلال طريقة العرض Data Sheet View أو عن طريق استخدام النماذج Forms وسوف نتعرف على النماذج واستخداماتها تفصيليا في الأجزاء القادمة ويجب ملاحظة أنه لا يمكن إدخال البيانات إلى الجدول من خلال طريقة العرض Design View فعلى سبيل المثال لو أردنا إدخال وتعديل بيانات هذا الجدول الذي قمنا بإنشائه في الخطوات السابقة نضغط على الجدول بالمؤشر ضغطا مزدوجا أو نقوم باختياره ثم نضغط على مفتاح Open من هذا الشريط فيتم فتح الجدول داخل طريقة العرض Data Sheet View ولإضافة سجل جديد لهذا الجدول نضغط على المفتاح New Record من شريط الأدوات Navigation الموجود في الشريط السفلي أسفل هذه النافذة أو نضغط على المفتاح New Record من شريط الأدوات Table Data Sheet أو ننتقل مباشرة إلى آخر صف في الجدول ونضغط داخل أول حق في هذا الصف وهو الحق First Name ثم ندخل الاسم الأول للعميل وعند بداية كتابة الاسم الأول للعميل نلاحظ أنه تم إعطاء رقم تلقائي لهذا السجل في الحقد ID وذلك لأن هذا الحقد له نوع البيانات Auto Number وللانتقال إلى الحقل التالي نضغط على المفتاح Tab من لوحة المفاتيح أو نضغط على المفتاح Right Arrow من لوحة المفاتيح كما يمكن الانتقال إلى الحقل التالي أو إلى أي حقل آخر نريده بوضع المؤشر داخل الحقل الذي نريده فندخل الاسم الأخير للعميل في هذا الحقل ونقوم بإكمال بيانات السجل بنفس الطريقة ويمكننا البرنامج من تعديل بيانات أي حقل نريده عن طريق اختيار بيانات هذا الحقل بالضغط مع الشحط بمفتاح الماوس الأيسر ثم إدخال القيمة الجديدة التي نريدها لهذا الحقل ولنفس أحد القيم الموجودة في أحد السجلات إلى سجل آخر نختار القيمة التي نريد نسخها من الخلية ثم نضغط على المفتاح Copy من شريط الأدوات Table Data Sheet أو نفتح القائمة المنشدلة Edit ونختار Copy ثم ننتقل إلى الخلية التي نريد لصق البيانات بداخلها ونضغط على المفتاح Paste من شريط الأدوات Table Data Sheet أو نفتح القائمة Edit ونختار Paste فيتم لصق البيانات التي قمنا بنفخها إلى هذه الخلية وإذا أردنا نقل بيانات هذه الخلية إلى خلية أخرى نختار بيانات الخلية ونضغط على المفتاح Cut من شريط الأدوات Table Data Sheet أو نضغط مفتاح الماوس الأيمن على هذه الخلية ونختار Cut من القائمة المختصرة ثم نضع المؤشر في الخلية التي نريد لصق البيانات بها ونضغط على المفتاح Paste وفي الوضع الافتراضي فإنه عند عمل نسخ أو قص لعنصرين أو أكثر داخل البرنامج تظهر لوحة الوظائف Clipboard تلقائيا في واجهة البرنامج كما يمكن إظهار لوحة الوظائف Clipboard في أي وقت بفتح القائمة المنشدلة Edit واختيار Office Clipboard حيث يمكننا وضع عدد من العناصر يصل إلى 24 عنصر في الحافظة Clipboard الخاصة بالبرنامج مما يمكننا من جمع عدد كبير من العناصر لاستخدامها في المستندات المختلفة ويمكننا استخدام حافظة البرنامج لتجميع العناصر من أي من تطبيقات مايكروسوفت أوفيس الأخرى بحيث يمكننا تبادل الكتابات والبيانات بين البرامج وجميع تطبيقات أوفيس الأخرى ومن هذه اللوحة يمكننا حذف جميع العناصر الموجودة بداخلها بالضغط على مفتاح Clear All وإذا أردنا لصق أحد محتويات هذه اللوحة إلى الجدول الحالي نضع المؤشر في الخلية التي نريدها ثم نضغط على العنصر الذي نريد لصقه من اللوحة Clipboard فيتم إدراج هذا العنصر مباشرة إلى الخلية وكما نرى عند وضع المؤشر فوق أي من عناصر الحافظة يظهر حولها مستطيل أزرق اللون وبالضغط على هذا السهم تظهر قائمة خيارات يمكننا منها لصق هذا العنصر إلى المستند باختيار Paste أو حذف هذا العنصر من اللوحة Clipboard باختيار Delete